ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ ఇది వరకు ఒకే దేశంగా పిలువబడే ఈ ఇరు దేశాలు బ్రిటిష్ చక్రవర్తులచే రెండు వందల ఏళ్లు పాలించబడింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏళ్లలో బ్రిటిష్ వారు భారతదేశాన్ని వదిలేసి వెళ్లిపోయిన తర్వాత ఇండియా నుండి పాకిస్తాన్ వేరే దేశంగా విడిపోయింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్ట్ పదిహేనున భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్ట్ పద్నాలుగో తేదీన పాకిస్తాన్ ఇండిపెండెన్స్ డేగా ప్రకటించుకుంది పాకిస్తాన్ ఎప్పుడు భారతదేశానికి పొరుగు శత్రు దేశంగా వ్యవహరిస్తుంది పాకిస్తాన్ మరియు ఇండియాల మధ్య డిఫరెన్స్ గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకునే ముందు టీటాక్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అందం ఆరోగ్యం గురించి విలువైన టిప్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా క్రొత్త ఛానల్ మై టిప్స్ ఛానల్ ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ ఛానల్ లింక్ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇక విషయంలోకి వెళ్దాం పంతొమ్మిది వందల పాకిస్తాన్ యొక్క మొట్టమొదటి రాజధాని అయిన కరాచీలో నలభై ఏడు హిందూ జనాభానే కలిగి ఉండేది వీరు విభజన తర్వాత వెంటనే అక్కడ నుండి వదిలి వెళ్లిపోయారు అదే సమయంలో ఢిల్లీలోని మొత్తం జనాభా వంత శాతం ముస్లింస్ ఏ ఉండేవారు వీరిలో ఎక్కువ శాతం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో స్థాన భ్రంశం చెందారు పాకిస్తాన్ సరిహద్దుల్లో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్ట్ పదిహేడున ఇరు దేశాలకు సరిహద్దు గీతలు గీసి బార్డర్స్ ని నియమించారు మోహన్ దాస్ కరంచంద్ గాంధీ మరియు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ వంటి జాతీయ కాంగ్రెస్ నాయకత్వం ద్వారా భారతదేశం లౌకిక ప్రజాస్వామ్యంగా భావించబడింది ఇది దక్షిణ ఆసియా ఉపఖండంలోని రాజకీయ మరియు మత స్వేచ్ఛపై అన్ని ప్రజలకు హామీ ఇవ్వబడింది ఇది ఇలా ఉండగా పాకిస్తాన్ లో మొహమ్మద్ అలీ జిన్నా మరియు ముస్లిం కాంగ్రెస్ నాయకులు ఆలోచనగా చెప్పవచ్చు బ్రిటిష్ వారి మధ్య అంతర్యాదుల మధ్య స్వతంత్ర చర్యలు పురోభివృద్ధి చెందడంతో బ్రిటిష్ వారు జిన్నా మరియు ఇతర ముస్లింలు ప్రధానంగా హిందూ భారతదేశంలో రెండవ తరగతి పౌరులుగా మారడంతో వారి సొంత రాష్ట్రం నిజంగా స్వేచ్ఛగా ఉండాలని భావించారు భారతదేశం హిందూ మహాసముద్రంలో శ్రీనగర్ కు హిందూ మహాసముద్రంలోని కొచ్చిన్ నుండి విస్తరించిన భూభాగంతో ఉపఖండంలోని అధిక భూభాగాన్ని ఆక్రమించింది పశ్చిమాన రాజస్థాని ఎడారిలో పాకిస్తాన్ తో కలుపుకుంటుంది మరియు తూర్పున ఇది బంగ్లాదేశ్ చుట్టూ మరియు బర్మాని కూడా తాకి వస్తుంది భారతదేశం యొక్క మొత్తం విస్తీర్ణం పన్నెండు లక్షల అరవై తొమ్మిది వేల రెండు వందల ఇరవై ఒక్క చదరపు కిలోమీటర్లు అలాగే పాకిస్తాన్ భారతదేశం యొక్క తూర్పు మరియు పడమర వైపున భూభాగాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఇది పంతొమ్మిది దాని తూర్పు భూభాగాన్ని కోల్పోయింది తర్వాత ఇది బంగ్లాదేశ్ గా మార్చబడింది పాకిస్తాన్ ఇప్పుడు మూడు లక్షల నలభై వేల నాలుగు వందల మూడు చదరపు మైళ్లతో దాని పేరుతో భారతదేశం మరియు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మధ్య శుష్క భూభాగంగా పిలువబడుతుంది ఇక ఈ ఇరు దేశాల జనాభా విషయానికి వస్తే భారతదేశం యొక్క ప్రస్తుత గణాంకాల ద్వారా భారతదేశం యొక్క జనాభా సుమారు వన్ బిలియన్ ప్రజలను కలిగి ఉంది వీటిలో పది శాతం లేదా నూట మంది మిలియన్లు ముస్లింలనే కలిగి ఉంది ప్రపంచంలోనే ముస్లిం జనాభాలో మూడవ అతిపెద్ద దేశంగా మన భారతదేశం పిలువబడుతుంది ఇక పాకిస్తాన్ యొక్క జనాభా విషయానికి వస్తే పాకిస్తాన్ జనాభా నూట మిలియన్లను కలిగి ఉంది వీరిలో దాదాపు వంద ముస్లింస్ ఏ ఉన్నారు దీని అర్థం భారతదేశం ఒక లౌకిక దేశంగా ఉన్నప్పటికీ పాకిస్తాన్ మాత్రం ముస్లిం మతపరమైన దేశంగా పిలువబడుతుంది మరొక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే పాకిస్తాన్ లో ఎంత మంది అయితే ముస్లిం జనాభా ఉన్నారో భారతదేశంలో కూడా అంతే మంది ముస్లిం జనాభా కలిగి ఉన్నారు కానీ పాకిస్తాన్ లో మాత్రం మన భారతీయుల సంఖ్య చాలా తక్కువగానే ఉంటుంది భారతదేశం పంతొమ్మిది అధికారికంగా అణు విస్ఫోటనం తర్వాత ఇరవై ఏళ్ల పాటు పీస్ఫుల్ న్యూక్లియర్ ఎక్స్ప్లోజన్ గా పిలువబడుతుంది అయితే భారత సైన్యం నౌకాదళం మరియు వైమానిక దళం ఆధునిక సైన్యాలను అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలను అనుగుణంగా త్వరగా పోటీ పడుతున్నాయి భారతదేశం ప్రపంచ ఉన్న దేశాల నుంచి సామాగ్రి కొనుగోలును కొనసాగుతుంది అలాగే పాకిస్తాన్ కూడా ఒక అనుదేశమే ఇది నెలలో భారత్ అను పెరుడుకి ప్రతిస్పందిస్తుంది అయితే పాకిస్తాన్ యొక్క సైనిక సామాగ్రిలో చాలా భాగం అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల నుండి సెకండ్ హ్యాండ్ సామాగ్రిని దించుకుంటుంది అయినా పాకిస్తాన్ భారతదేశాన్ని ఎదుర్కొనే సామర్థ్యాన్ని కలిగి లేదు భారతదేశం ఒక సెక్యులర్ నేషన్ గా పిలువబడుతుంది అంటే భారతదేశంలో అన్ని కులాలు అన్ని మతాల వారు నివసిస్తారు కానీ పాకిస్తాన్ మాత్రం ఒక ముస్లిం రాజ్యాంగా పిలువబడుతుంది పాకిస్తాన్ లో ముస్లింల సామ్రాజ్యమే ఎక్కువగా ఉంటుంది భారతదేశం యొక్క జనాభా మరియు సైనిక బలం పాకిస్తాన్ కంటే చాలా ఎక్కువ రెట్లు గొప్పది భారతదేశానికి జాతి పితగా మహాత్మా గాంధీ ఉంటే పాకిస్తాన్ దేశానికి జాతి పితగా మొహమ్మద్ అలీ జిన్నా ఉంటారు మరియు భారతదేశానికి కరెన్సీ మీద గాంధీజీ ఉన్నట్లే పాకిస్తానీ కరెన్సీ మీద మొహమ్మద్ అలీ జిన్నా ముద్ర వేయబడి ఉంటుంది బంగ్లాదేశ్ ని కూడా తూర్పు పాకిస్తాన్ గా పిలువబడుతుంది ప్రస్తుతం పాకిస్తాన్ నుండి ఈ బంగ్లాదేశ్ పశ్చిమాన పాకిస్తాన్ నుండి పదిహేడు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్ట్ నాటికి భారత ఉపఖండం నాలుగు విభిన్న 
చిన్న దేశాలుగా విభజించబడింది వాటిలో కొన్ని ఇప్పటికే డెబ్బై సంవత్సరాల తర్వాత వివాస్పదంగా కూడా ఉన్నాయి వాటిలో ముఖ్యంగా చెప్పుకునేది కాశ్మీర్ రాష్ట్రం ఆగస్టు పద్నాలుగున నెహ్రూ ప్రసంగం కు కొద్ది గంటల ముందు లాహోర్ వీధుల్లో ఒక పెద్ద అల్లర్లు సంభవించాయి ప్రధాన సిక్కు ఆలయమైన గురుద్వారం అగ్ని జ్వాలలతో నిండిపోయింది అయితే లక్ష మంది ప్రజలు నీటిని నీరు మరియు వైద్య సహాయం లేకుండా నగరంలో చిక్కుకున్నారు ఆ సమయంలో అన్ని వ్యవహారాల నుండి గాంధీజీ హాజరు కాలేదు ఎందుకంటే గాంధీజీ ఆ సమయంలో కలకత్తాలో ఉన్నాడు ఆ నగరం అల్లర్లచే నలిగిపోయింది అప్పుడు బెంగాల్ రెండు భాగాలుగా విభజించబడింది ఒకటి భారతదేశంలోని భాగం కాక ఇంకొక భాగం తూర్పు పాకిస్తాన్ గా మారిపోయింది ఇండియా మరియు పాకిస్తాన్ విభజనలో ఇరవై ఐదుకి పైగా సినిమాలు నిర్మించబడ్డాయి అనేక మంది వలసలు స్థాన భ్రంశం కాలపు తిరుగుబాట్లు మరియు దేశం యొక్క తిరుగుబాట్లను సూచించారు ఇరు దేశాల స్వాతంత్ర్యం మరియు విభజన జూన్ పంతొమ్మిది వందల ముందే ప్రణాళిక చేయబడ్డాయి పాకిస్తాన్ దేశం యొక్క మొట్టమొదటి క్యాపిటల్ కరాచీ భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి క్యాపిటల్ ఢిల్లీ సర్ సిరిల్ రాడ్క్లిఫ్ అనే ఒక బ్రిటిష్ న్యాయవాది ఇరు దేశాలకు సరిహద్దులను ఆయనే నియమించాడు మరియు ఆగస్టు పదిహేడు పంతొమ్మిది అఫీషియల్ బార్డర్స్ గా విడుదల చేశాడు భారతదేశం ఇటువలి కమ్యూనికేషన్ మరియు ప్రసార ఉపగ్రహాన్ని ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ భూటాన్ నేపాల్ శ్రీలంక మరియు మాల్దీవులు సహా ఆరు పొరుగు దేశాలకు గిఫ్ట్ గా అందించింది ఈ దేశాలు ఆర్థిక మరియు అభివృద్ధి ప్రాధాన్యతలను పరిష్కరించడానికి ఇది దీర్ఘకాలంగా దారిని చూపిస్తుంది ఇది ఇలా ఉండగా పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఉగ్రవాదానికి ప్రధాన వనరు అయిన తాలిబాన్ లకు అభయారణ్యం ఇస్తుంది ఇది నేపాల్ మరియు భారతదేశానికి నకిలీ కరెన్సీ నోట్లను సరఫరా చేస్తుంది పాకిస్తాన్ దేశం యొక్క జెండా మీద మూన్ ఉంటే భారతదేశం మాత్రం మూన్ మీదకే వెళ్లి భారతదేశం యొక్క జెండాను ఎగరవేసింది ప్రపంచంలోని ప్రధాన అంతర్జాతీయ సంస్థలకు సిఇఓలుగా భారతీయులను తీసుకున్నారు వారిలో గ్లోబల్ ఫౌండరీస్ కి సంజయ్ జే బెక్షర్ హాత్వే ఇన్సూరెన్స్ కి అజిత్ జైన్ హార్మన్స్ ఇండస్ట్రీ కి దినేష్ పైత్వాల్ మాస్టర్ కార్డ్ కి అజయ్ బంగా రెక్కిడ్ బెంచెస్కర్ కి రాకేష్ కపూర్ అడోబ్ సిస్టమ్స్ కి సంతున నారాయణ్ పెప్సికో కి ఇంద్రా నూవి గూగుల్ కి సుందర్ పిచ్చై మైక్రోసాఫ్ట్ కి సత్యన్ నాదెల్ల అలాగే సాఫ్ట్ బ్యాంక్ కి నికేష్ అరోరా భారతదేశపు సిఇఓలుగా పనిచేస్తున్నారు ఇదిలో ఉండగా పాకిస్తాన్ వారు మాత్రం మేజర్ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ కి లీడర్లుగా ఉన్నారు వీరిలో హఫీజ్ సయీద్ నాసియా వామి ఐమాన్ అల్ జవారియా లాంటి వారు లష్కర్ ఏ తాయిబా జమాత్ ఉద్ దావా తెహరిక్ ఐ తాయిబాన్ జైష్ ఈ మహమ్మద్ తాలిబాన్ హరాకత్ ఉల్ ముజాయిద్దీన్ జమాయత్ ఉల్ ముజాయిద్దీన్ లాంటి టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్లకు లీడర్లుగా ఉన్నారు భారతదేశం ఒక బలమైన ప్రజాస్వామ్యంతో బలమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ కలిగి ఉంది భారతదేశం తన స్వంత ప్రజలను ఫీడ్ చేస్తుంది కానీ పాకిస్తాన్ ఒక విఫలమైన రాష్ట్రంగా ఆర్థిక వ్యవస్థలో తీవ్రమైన అంచులో ఉంది మరియు ఈ దేశ విదేశీ సాయం అవసరంగా ఉంది చూసారు కదా భారతదేశం మరియు పాకిస్తాన్ దేశాల మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరికొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే టీటాక్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అందం ఆరోగ్యం గురించి విలువైన టిప్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా కొత్త ఛానల్ మై టిప్స్ ఛానల్ ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ ఛానల్ లింక్ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్